வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏர் கூலர் மோட்டரில் புஷ்ஷு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம கடையில் இருக்கிற அந்த பழைய மோட்ரு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம இப்போ எடுத்து புஷ்ஷு எப்படி மாற்றுறது இந்த ஏர் கூலர் மோட்டரில் புஷ்ஷு எப்படி மாற்றுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து புஷ்ஷு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது மோட்டரே மாற்ற சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது பழசு இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் ஓடுது ஆனால் புஷ்ஷு பிடிக்குது இது எப்படி நம்ம மாற்றுறது அப்படின்னு ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் மொதல் மொதல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏர் ப்ளோயரை வந்து நம்ம கழட்டணும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ பி கேர்ஃபுல்லாக நம்ம கழட்டணும் இது ஸ்பேர் இருக்குது உடஞ்சாலும் வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம இதை கேர்ஃபுல்லாக அந்த நட்டை ஹோல்டை கழட்டிட்டு நம்ம அந்த ஷாப்லேருந்து இந்த ப்ளோயரை வந்து உருவி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா விட்டு போகும் நம்ம அழகாக உருவிக்கலாம் இந்த ப்ளோயர் தான் ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும் ஏன்னா நம்ம மோட்டரை கழட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளோயரை கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது உள்ள அழுத்தி வெளியே அழுத்திங்க அப்படின்னா வந்துருச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இதை வந்து நம்ம கழட்டிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷேக்கு ஃப்ரண்ட்டு இந்த மேலே வந்து ஷேக் இல்லை கீழே பாட்டமில் பம்பு சைடு ஷேக் இருக்குது நான் உங்களுக்கு இது கழட்டி எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன் இப்போ இந்த கழட்டுனதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீழே பம்பில் அந்த பம்பில் இருக்கிற அந்த பிளேட்லாம் அந்த இம்பலரை நம்ம இப்போ கழட்டு போகிறோம் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இதை பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ரோட்டார் பிளேடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கழட்ட போகிறோம் இது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஈஸியான மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி இதை கழட்டலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் கழட்ட ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அதையும் கழட்ட முடில அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு கையில் கழட்டலாம் ஆனால் துருப்பு ரஸ்ட்டெலாம் நிறையா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தடு எப்படி ஈஸியாக கழட்டுறது கழட்டிட்டு போடலாம் இன்னொரு டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் கழட்ட முடியுதா அப்படின்னு சுத்தம் முடியல கொஞ்சம் கூட அசையலை ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப்படி இதை கழட்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஈஸியான மெத்தடுக்கு நம்ம போகலாம் இந்த பிளேடை நம்ம ஈஸியான வழியில் ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆக்சா பிளேட் எடுத்து கிராக்ஸ் கிராஸ் செக்ஷனில் ஒரு வெட்டு போட்டோம் அப்படின்னா அழகாக நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அந்த இம்பிளரை இது பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ அதனால் அழகாக கட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரியே ஒரு இது வந்துட்டு இதையே நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் காட்டர் பின் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதையே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு வெட்டு போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இப்போ எதுவும் புல்லரு எதுவும் மற்ற எந்த ஒரு இதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் அழகாக கழட்டிடலாம் எது ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல ரொம்ப பாருங்கள் அழகாக வந்துடும் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் ஹெட் அந்த பம்பில் இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூவெலாம் நம்ம நட்டெல்லாம் கழட்டுறோம் கழட்டிட்டு மோட்டரை வந்து செப்பரேட்டாக தனியாக பிரிக்கிறோம் அந்த வந்து நாலு நட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த நாலு நட்டையும் நம்ம கலட்டினோம் அப்படின்னா அந்த பம்பை விட்டுட்டு தனியாக மோட்டர் வந்து தனியாக வந்துடும் அழகாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம தனியாக பிரிக்கலாம் மோட்டரை வந்து தனியாக கழட்டிடலாம் எல்லா வாசலையும் கழட்டி எடுத்துகிட்டு அழகாக கீழே வந்து மோட்டர் அழகாக வந்துடும் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ மோட்டர் மட்டும் தனியாக இருக்குது இந்த மோட்டரில் புஷ்ஷு கம்ப்ளைண்ட்டை வளர்க்கும் போல் நம்ம சாஃப்ட் ஷேக்கில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த ஷேக் ஓகே உங்களுக்கு நான் தெளிவாக காட்டுறேன் இப்போ இந்த மோட்டரில் இருக்கிற இந்த நாலு பிளாஸ்டிக்கு ஸ்டே மாதிரி அது வந்து கொடுத்துருக்குவாங்க அவங்களுக்கு 
ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கோசரம் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த நாலு நட்டையுமே நம்ம கழட்டணும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் எண்டில் வர வர துருப்பு இருக்கிறனால ரஸ்ட் இருக்கிறனால கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் பொறுமையாக நம்ம கழட்டிக்கிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரஷ்டாகவே இருக்குது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் பார்க்கலாம் கழட்டி கழட்டிடலாம் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லாவே சேர்த்து தெரியுது பாருங்கள் இதா இது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை தான் நம்ம வந்து இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் நல்லா க்ளோஸாக காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லாவே பாருங்கள் சேர்க்க இருக்குது புஸில் இப்போ நம்ம இப்போ இதை கழட்ட போகிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் இருக்குது இதை வாங்கி நம்ம ட்ரில்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஹெட்டை மட்டும் தேய்ச்சி விட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஏதாவது ஒரு ராடு வச்சு நம்ம தட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்துட்டு கழன்றோம் இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ட்ரில்லும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரைண்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம்
இது ஒரு மெத்தடு அதை யூஸ் பண்ணி தட்டி எடுத்துருவேன் இந்த ஆறு ஹோல்ஸும் ட்ரில் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்எஸ் ஸ்டீல் ராடு சின்னதாக எடுத்துகிட்டு நம்ம தட்டினோம் அப்படின்னா அந்த ரிவிட்டு அழகாக பின்னாடி கழண்டு வந்துடும் பாருங்கள் இந்த ரிவிட்டு அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரிவிட் அடித்து நம்ம கழட்டிக்கலாம் இப்போ கழட்டும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பாஞ்சு ஸ்ப்ரிங்கு உள்ளே புஸ் இருக்கும் ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் பாருங்கள் இது நல்லாவே ஸ்ப்ரிங்கு இது வந்து மேலே இருக்கிற ஷீல்டு இது ரெண்டு ஸ்பாஞ்சு இருக்கும் இந்த இது வந்து புஸ்ஸு இதுதான் வந்து தேஞ்சு போன புஸ்ஸு பழைய புஸ்ஸு இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மாதிரி நம்ம சாஃப்டில் போட்டு பார்த்துட்டு எவ்வளோ ஷேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷேக் இருக்குது பாருங்கள் நல்லாவே ஷேக் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போ வந்து புஸ்ஸை மாற்றுறோம் இப்போ நம்ம எல்லாமே தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு புஸ்ஸு எப்படி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ புஸ்ஸை வந்துட்டு உள்ளே போகுதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம் பாருங்கள் அங்கங்கே பிடிக்கும் இந்த சாப்பிட்ல பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே பிடிக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேண்ட் பேப்பர் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பஸ்ஸு ஃப்ரீயாக உள்ளே போகும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படியே இந்த சாப்பிட்ட வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி நம்ம உள்ளே எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு உள்ளே போய் பஸ் உக்காந்திக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா புஸ்ஸு தேய்ச்சி எல்லாமே சாப்பிட்டு தேய்ச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் புஸ் அழகாக ஈஸியாக உள்ளே போகுது ரொட்டேஷன் ஆகுது ஃப்ரீயாக சுற்றுறது சுற்றுது பாருங்கள் அதே மாதிரி பேக் சைடும் நம்ம புஸ்ஸை போட்டு பார்த்துட்டு சுற்றுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கா எந்த ஒரு ஷேக் இருக்கா வேறு ஏதாச்சும் டைட்டாக பிடிக்குதாங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ புஸ்ஸு எப்படி வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பாஞ்சு ஸ்ப்ரிங்கு புஸ்ஸு அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச்சு ஸ்க்ரூ இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த புஸ்ஸை வந்துட்டு அதோடய பிளேஸில் உக்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கீழே வந்து சின்னதாக இருக்கும் மேலே பெருசாக இருக்கும் அதை பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இந்த ஸ்பாஞ்சு வந்துட்டு நம்ம சைடில் அவுட்டரில் ரெண்டையும் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த ஷீல்டை நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்துட்டு நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டோம் அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி நின்றும் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி தான் போடணும் ஏன்னா அது ஸ்ப்ரிங்கோடைய டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறனால நமக்கு ரிட்டர்ன் அடிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நட்டை ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைடில் அழுத்தி பிடிச்சி போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதேமாதிரி ஆப்போசிட்டில் போட்டு மற்ற எல்லா எல்லா ஸ்க்ரூவையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ நான் ஆப்போசிட் சைடில் தான் போடுறேன் மொத்தம் ஒரு ஆறு ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கிளாம்புக்கு போட்டு நல்லா ஹெவியாக டைட் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்க்ரூ போடும்போது அடியிலிருந்து உள்ளே அந்த நட்டு போடுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே உள்ளே இருந்து வெளியே அடி நட்டு போடுற மாதிரி இருந்தால் அவுட்டரில் நிறையா வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னலாக அந்த இது வெளியே தெரியும் ஸோ அதனால் அடியிலிருந்து நம்ம மேலே உள்ளே போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம உள்ளேருந்து போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெளியே வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம அடியிலிருந்து மேலே ஒரு மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை கொண்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா டைட் வச்சுக்கலாம் டைட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு புஷ் வந்து ஷேக் ஆகாமல் நல்லா நல்லா நின்றுடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரியே அதையும் இன்னொரு டோரையும் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்களா எல்லாமே ரெண்டுமே புஷ் அடித்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து மோட்டார் இப்போ அசம்பல் பண்ண போகிறோம் 
வளர்க்கும் போல் நம்ம எப்படி பிரித்தோமோ அதே மாதிரியே நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பான்ச்சுக்கு வந்து இந்த கேப்பெலாம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் விட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் லைஃப் வரும் ஸ்பான்ஞ்சில் விட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பான்ஜ் உறிஞ்சிக்கும் ரெண்டுக்குமே ஆயில் விட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டால் போதும் வேறு எதுவுமே விட தேவையில்ல இந்த ரோட்டாராக உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரீயாக சுற்றுது எந்த ஒரு ஷேக்கும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் இந்த கோரை வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி அந்த கவரையும் அப்படியே உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதும் ஒயர் வந்து கட்டாகாமல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த ஒயர் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து அது வழியாக விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் அவுட்லெட்டில் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வந்து ரன்னிங் காயில் ஃபுல்லாக ரன்னிங்க்கு தேவையான லீடு இருக்கும் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் லைனை அதை ரெண்டையும் நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த கவரை உள்ளே உட்கார வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஒயரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதோடய ப்ளேஸில் வந்துட்டு உட்காந்திக்கும் இது கவர் உக்கார வைக்கிறது மெயினு கோரை திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னா மோட்டார் ரிவர்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு கழட்டும் போதே பார்த்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா மோட்டார் ரிவேர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திரும்ப எல்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டு கிடக்கணும் ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதே நம்ம கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேண்டியதான் அது இல்லாமல் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கரெக்டாக பிடிக்கணும் அதை கரெக்டாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் அந்த அந்த மேல் மேல் பாடிக்கு உண்டான ஹோல்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து கோருக்கு உண்டான ஹோல்ஸ் நேர் வைக்கணும் அடுத்து கீழே இதை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வளர்க்கும் போல் நட்டு போட்டு டைட் வச்சுக்க வேண்டியதான் அப்புறம் நம்ம எடுத்து நம்ம வளர்க்கும் போல் நம்ம வந்து ப்ளோயர்லாம் மாட்டி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பாருங்கள் நட்டு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நாலு நட்டு போல்டு நல்லா போட்டு நல்லா டைட் வச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு லூஸும் இல்லாமல் அவ்வளோதான் இப்போ புஸ் எல்லாமே மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம இப்போ டைட் வைக்கிறோம் இப்போ எல்லாமே டைட் ஹெவியாக வச்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு நார்மலாக இப்போ சாப்பிட்டு ஓரளவுக்கு டைட்டாக பிடிச்சிது அப்படின்னா கோரில் ரெண்டு சின்ன சுற்றி வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஆயிரும் பாருங்கள் இப்போ எந்த ஒரு ஷேக்கும் இல்லை அழகாக ரொட்டேஷன் ஆகுது அவ்வளோதான் இது வந்துட்டு ஏர்க்ளோர் மோட்டரை மோட்டரில் இருக்கிற ஒரு மோட்டர் ஏர்க்ளோரில் இருக்கிற ஒரு மோட்டரு இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம புஸ் மாற்றிடலாம் இது வந்துட்டு மோட்டரே மாற்ற தேவையில்ல ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா மோட்டரே மாற்றுவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஆயில் விட்டுக்கிட்டா அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக ரன் ஆகும் இதுதான் வந்து புஸ் மாற்றுற முறை நன்றி வணக்கம்